ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கனெக்ஷன் இன் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது பேசிக் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படிலாம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கொடுக்கலாம் முதல்ல என்னென்ன க கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா போல்டட் கனெக்ஷன் வெல்டட் கனெக்ஷன் அண்ட் ரிவர்டட் கனெக்ஷனும் இருக்குது பட் ரிவர்ட் வந்து நம்ம சிலபஸில் இல்லாததால் நான் போல்ட் அண்ட் வெல்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா போல்டட் கனெக் இப்போ இந்த இதில் இப்போ செவன்டீன் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு இதை படிச்சிங்கன்னாவே போதும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் போல்டட் கனெக்ஷனில் என்னென்ன ஜாயிண்ட் இருக்குன்னா லேப் ஜாயிண்ட்டில் ஒரு சம் வரும் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டில் ஒரு சம் வரும் இதுலேயே சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டும் இருக்குது பட் நான் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி சிங்கிள் கவர் கொடுக்கலான்னு சொல்லிடுறேன் அதை பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எசன்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஆக்ஸ் இது ரெண்டும் ஆக்சியல் கனெக்ஷனு இது இது ரெண்டும் எசன்ட்ரிக் கனெக்ஷன் எசன்ட்ரிக் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் வந்தால் அது எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி அனலைசிஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வெல்டட் கனெக்ஷன் வெல்டட் கனெக்ஷனில் லேப் வெல்டு ஒரு சம்மு பட் வெல்டு ஒரு சம்மு எசன்ட்ரிக் கனெக்ஷனில் டிசைனு அண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ மொத்தம் இந்த யூனிட்டுக்கு நீங்கள் எட்டு சம் பார்த்தா போதும் அந்த எட்டுலேயுமே இப்போ இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக பார்ட் சி வரைக்கும் கூட நீங்கள் பார்ட் சியில் இஃப் இன் கேஸ் இந்த கொஸ்டின் இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டால் கூட நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் போல்டட் கனெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் போல்டட் கனெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு லேப் ஜாயின்னா என்ன பட் ஜாயின்னா என்ன அந்த பேசிக்ஸ்லாம் தெரியணுன்றதுக்காக ட்ராயிங் கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு லேப் ஜாயிண்ட் ஒரு இது மேலே ஒரு இது இப்போ லேப்டாப் அப்படின்றனா என்னென்னா ஒரு லேப் ஒரு பேஸ் மேலே அந்த ஸ்க்ரீனை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா மேலே ஒப்பு இல்லையா ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கிறது லேப் ஜாயிண்ட் ஓகேவா அது வந்து கிரா இது வந்து டாப் வியூவே ச சாரி எலிவேஷனில் இது வந்து டாப் வியூ டாப் வியூ மேலேருந்து பார்க்கும்போது போல்ட் எந்த லைன் போயிருக்கு அது எப்படி விற்கிற கட் பண்ணி பார்த்தோனாக்கா அந்த போல்ட் இது ஒரு இதை கட் பண்ணுனா எனக்கு ஒரே ஒரு போல்ட்டு மட்டும் தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு லைனில் இது சிங்கிள் போல்ட்டட் லேப் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே சிங்கிள் லைனில் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இதுவே டபுள் போல்ட் இதுவே டபுள் லைனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டபுள் போல்ட்டட் லேப் ஜாயிண்ட்டு ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் டபுள் ரோ இருக்குது சாரி டபுள் காலம் இருக்குது அதனால் டபுள் போல்ட்டட் லேப் ஜாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து எசன்ட்ரிக் ஆக்சுவலி எசன்ட்ரிக் வந்து இது வராது இது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த லேப் இங்கே நான் எசன்ட்ரிக் சம் பண்ணோடனே நீங்கள் இது இதில் சம் வரும்னு நினைக்காதீங்க அது பிராக்கெட் கனெக்ஷன்ஸில் வரும் அது பார்க்கலாம் சம் பார்க்குறப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பட் ஜாயிண்ட் பட் ஜாயிண்ட்னாவே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுறது ஓகேங்களா இந்த பிளேட்டும் இந்த பிளேட்டும் ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணி மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேட்டு கொடுத்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் இது சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் மேலே மட்டும் இல்லை கீழே மட்டும் கவர் கொடுத்து கொடுக்கறது சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டுக்கு பாருங்கள் மேலே ஒரு கவரு இந்த பக்கமும் சிங்கிள் போல்டட் சிங்கிள் போல்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதில் சிங்கிள் கவர் டபுள் போல்டட் பட் ஜாயிண்ட் இது சிங்கிள் சிங்கிள் கவரு சிங்கிள் போல்டடு டபுள் ரோ வந்ததால் டபுள் போல்டட் பட் ஜாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சம் இதுக்கு வந்து மேலே மட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இது கீழேயும் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி சம்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் பேசிக் கனெக்ஷன்ஸு இப்போ நம்ம போல்ட் கனெக்ஷன் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் நான் வந்து ரொம்ப கான்செப்ஷுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சிம்பிளாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை மட்டும் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க பிகாஸ் சம்மு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் இல்லைன்னா சம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பைக் அட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சம்மு ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம் எக்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் நம்ம ஒவ்வொரு இதுக்கும் கோட் புக் தேடிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போ டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போ டயாமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட்டு கொடுத்துருவாங்க அட போல்ட்டோட டயாமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்மா ஆறு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மா அது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ சாரி டுவெண்
ஸோ டயாமீட்டர் வந்து இப்போ டுவெல் எம்எம் போல்ட் எடுத்துக்கணும் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது டிஹெச் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் எம்எம் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன்னாலும் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் போல்ட்டுக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ போல்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எம் ஆட் பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் போல்ட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கான டிஹெச் வந்து ப்ளஸ் டூ போட்டோன்னா எயிட்டீன் எம்எம் அதே டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்தாங்கன்னா டிஹெச் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் இப்போ கொஷினில் மோஸ்ட்லி போல்ட்டு சைஸ் கொடுக்கலன்னா நான் எப்பயுமே சம்மு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ அது கொஞ்சம் மிடில் ரேஞ்சில் இருக்கிறதால ஓகேங்களா ஸோ நான் எப்பயுமே டுவெண்ட்டி மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவேன் கொஷினில் கொடுக்காத பட்சத்துக்கு ரைட் அதுக்கு அப்போ டிஹெச்சோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஸோ இது டுவெண்ட்டினா டிஹெச்சோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் வந்தால் எக்ஸ்ட்ராவாக அதுவும் டூ எம்எம் தான் ஆட் பண்ணிக்கணும் பட் லார்ஜர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்தால் த்ரீ எம்எம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் இருக்குனாக்கா த்ரீ எம்எம் போட்டு டுவெண்ட்டி நைன் எம்எம் ஹோல்ஸ் கொடுத்துக்கணும் பட் நமக்கு யூனிவர்சிட்டியில் மோஸ்ட்லி கேட்குறது சிக்ஸ்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி டூ மோஸ்ட்லி சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் போல்ட்டில் அண்ட் ஸ்டீல் பிளேட்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குதுன்னு பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நிறைய கிரேட் இருக்குது நமக்கு கிரேட் பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு போல்ட்டில் நிறைய கிரேட் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் தான் நமக்கு அடிக்கடி மேஜராக கொடுக்குறது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எப்படி பா என்னன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தோன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்ஒய்பி பாருங்கள் இந்த எஃப்ஒய்ன்றது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கே தெரியும் பி எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா போல்ட்டை ரைட்டா அதே மாதிரி எஃப்யூவி எஃப்யூபியில் பி எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா போல்ட்டு தான் ஓகேங்களா இது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எஃப்ஒய் பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஃபோரையும் சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்து எழுதிட்டு ஜீரோ பக்கத்தில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ எஃப்ஒய்பி முடிஞ்சதா அது ரொம்ப சிம்பிள் அதே மாதிரி இங்கே கிரேடு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்கிறதால எஃப்யூபியோட வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரடு அதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்து இப்போ கிரேடு இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஒரு கிரேடு கொடுத்து அதோட எஃப்ஒய்பி எஃப்யூபியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி கேட்டால் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குன்னா ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டூ ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இருந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணிக்க இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் டூ ஆட் ஆகிருக்கா அப்போ டூ மட்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் இங்கே ஆட் பண்ணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இங்கே டூ ஆட் பண்ணும் சென்டரில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஜீரோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுக்கிறது தான் அதனால் அது உரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு கிரேடு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸு தேர்ட்டி அதாவது ஐயாயிரம் முப்பது முப்பது பக்கத்தில் ஒரு ஜீரோ போட்டோன்னா முந்நூறு த்ரீ ஹண்ட்ரடு அடுத்து இது ஃபைவ்ல ஆரம்பிக்கிறதால ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப்யூபிக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு எயிட்டு நாற்பது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடு அடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுலேருந்து டூ ஆட் ஆகிறதால இதுலேருந்தும் டூ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டூ மார்க்ஸ் யூஸ் ஆகும் பட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எதுக்கு எந்த போல்ட் நமக்கு கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் தான் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் தான் நமக்கு எப்பயுமே கொடுக்குறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபார் ஸ்டீல் ஸ்டீல் வந்து நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இல்லைனாலும் பாருங்கள் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எப்பயுமே ஸ்டீலுக்கு டூ ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் தான் அடுத்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஃபோர் டென் மெகா பாஸ்கல் இப்போ இதுக்குமே பாருங்கள் மோஸ்ட்லி எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி எஃப்ஒய்பி டூ ஃபார்ட்டி தான் ஏன்னா ஃபோர் கிரேடு தான் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மெகா பாஸ்கல் அடுத்து இது எஃப்யூவு ஃபோர் ஹண்ட்ரடு மெகா பாஸ்கல் ரைட்டாக ஸோ இந்த நாலு
இப்போ ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் அட்டு ரூட்டு ரூட்டில் வந்து ஏரியா வேணும்னா டோட்டல் ஏரியா நமக்கு தெரியும் சர்க்குலர் ஏரியாவுக்கு ஏரியா ஃபார்ம்லாம் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயரு அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டைம்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் அதே ஏரியா ஆஃப் ஷேங்க் அண்ட் போல்ட்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் இங்கே ஷேங்கில் வந்து எந்த த்ரெட்டுமே பண்ண மாட்டோம் நம்ம அப்போ அதுக்கான ஃபார்மில் பாருங்கள் ஏஎஸ்பி குழு பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயரு எங்கெல்லாம் வந்து ஏஎஸ் என்பி வரும் ஏஎஸ்பி வரும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த சம்முக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லேப் ஜாயிண்ட்டாக இருந்தாக்க ஏஎஸ்பி வராது பட் ஜாயிண்ட்டாக இருந்தால் வரும் அதெல்லாம் எங்கெங்கே வரும் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன் அப்போ க இது பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மோர் ஓவர் பிச் டிஸ்டன்ஸ் எச்சு எந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நமக்கு பேசிக்காக ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இருக்குது அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் டி நாட்டு இல்லை நாட்டில் இட்ஸ் தென் அப்படின்லாம் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸே நம்ம போக வேண்டாம் வெஜ்ஜுன்னு கொடுத்தா சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கலாம் எண்ட் எட்ல எட்ஜுன்னு கொடுத்தா ஃபார்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் இஃப் இன் கேஸ் கொஷின்லேயே பிச்சு வந்து ஃபிஃப்டி எடுங்க சிக்ஸ்டி எடுங்கன்னு சொன்னால் அந்த கொடுக்குற வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக பீனா சிக்ஸ்டி எம்எம் ஈனா ஃபார்ட்டி எம்எம் நமக்கு மைண்டுக்கு வந்துடணும் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வெரி பேசிக்காக மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா தேங்க்யூ